Auch bin ich mit dem Scheitern Rajim, bis mir leid, Rahman Rahim. Denkst du dir manchmal, wenn auch insgeheim, Wallah, das Leben ist echt unfair zu mir. Warum muss ich immer unten durch und warum leide ich? Dabei habe ich das gar nicht verdient. Vielleicht bist du besonders begabt, intelligent und schön und vielleicht leistest du auch überdurchschnittlich viel, aber irgendwie hat es mit dem Erfolg noch nicht so richtig geklappt. Bis zum Punkt, dass du dir anfängst zu überlegen, deine Prinzipien und Überzeugungen aufzugeben, dich zu verbiegen. Dann lasse mich dir etwas nahelegen. Yusuf salam, war der schönste Mensch, den es je gab. Und dazu war er noch überdurchschnittlich intelligent. Aber gerade das wurde für ihn zum Verhängnis. Beneidet von seinen Brüdern wurde er von ihnen in einen Brunnen geworfen, aufgefunden und versklavt. Als junger Mann wollte ihn die Herrscherin zum Falschen verführen, doch er weigerte sich. Und so kam es, dass er unter falschen Anschuldigungen zu jahrelanger Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Im Gefängnis teilte er seine Weisheit mit den Gefängnisinsassen und die Wachen bekamen das mit. Und somit gelang das irgendeinmal zu den Ohren des Herrschers. So ließ ihn der Herrscher eines Tages vorsprechen, um ein Rätsel zu lösen, das er in seinem Traum sah. Die Antwort von Yusuf führte dazu, dass der Herrscher ihn als Wirtschaftsminister einsetzte. Also vom Sklaven zum Gefängnisinsassen zum Wirtschaftsminister. Subhanallah, so können die Dinge sich ändern. Aber merke dir vor allem eins, Yusuf salam, hätte auch einen ganz einfachen Weg einschlagen können. Er hätte, wenn er schwach geworden wäre und ungeduldig, der Begierde der Herrscherin nachgeben können und im Gegenteil dazu eine gute Stellung ergattern können. Doch er weigerte sich und er sagte, Er sagte, O oh mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich einladen. Hätte er sich verleugnet, seine Überzeugung verkauft, seinen Dien verkauft, so wäre die Stellung, die er ergattert hätte, nur auf Sünde gefußt. Gefangen durch sie wäre er erpressbar und dieser Erfolg von kurzer Dauer gewesen. Doch er blieb sich treu, seinen Überzeugungen, Allah, und gerade das machte ihn aus. Seine Integrität, seine Weisheit und Weitsichtigkeit führte letztendlich nach jahrelangem Leidensweg dazu, dass er einen ehrenvollen Ausgang hatte. Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, Und so gaben wir Yusuf eine feste Stellung im Land, so dass er, wo immer er auch hingehen wollte, hingehen konnte. Und wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir verlieren den Lohn derjenigen, die Gutes tun, nicht. Glaube nicht, dass der einfachste Weg, der Weg mit dem wenigsten Widerstand, auch immer der richtige ist. Vielleicht bildet sich durch deinen Leidensweg gerade das Fundament für deinen Erfolg. Werte nicht alles schlecht, was dir schlecht erscheint. Und vor allem bleibe auf diesem Weg. So wie Yusuf, salam, der nicht von seinem Weg abwich, trotz des verlockenden, aber falschen Angebots. Und sage, Qul hadihi sabili, adu ilallahi ala basira. Sag, dies ist mein Weg. Ich rufe zu Allah mit offensichtlicher Klarheit. Ich und diejenigen, die mir folgen, preis sei Allah und ich gehöre nicht zu den Götzendienern. Ganz egal, wie oft du scheiterst, wie oft du hinfällst und wie oft du leidest, solange du auf diesem Weg bist und dir darin treu bleibst, Solange ist nichts verloren. Denkt darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.